எல்லாருக்கும் தெரியும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிகப்பெரிய அளவில் அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையே கல்குவாரி பிரச்சனை தான் திருநெல்வேலியிலேருந்து கேரளாவுக்கு வந்து எந்த அளவிற்கு லாரிகள் போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னா அடைமதிப்பான் குளம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட் அது ஆக்சிடென்ட் சொல்ல முடியாது அது அந்த குவாரி அஜாக்கிரதையினால தொடர்ந்து அவர்கள் எப்படி ஆழமாக போனாங்க மிகப்பெரிய அளவில் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மிகப்பெரிய பாறை விழுந்து நான்கு பேர் இறந்தாங்க மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இறந்த பிறகு நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்து நான்கு குவாரிகள் ஃபங்க்ஷனிங்காக இருந்திருக்கு அப்போ தற்பொழுதும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குவாரிகள் இருந்து வருகிறது இந்த ஐம்பத்தி நான்கு குவாரிகளில் எப்படி வந்து சட்டவிரோதமாக கல்குவாரி ஊழல் நடக்கிறது அதன் பின் ஐஏஎஸ் அதிகாரி முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஜெயகாந்தன் அவர்தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்க இந்த ஊழலில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பவராக இருக்கிறார் அவர் வந்து டைரக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜியாலஜி அண்ட் மைனிங் புவியியல் அண்ட் சுரங்கத்துறையுடைய இயக்குநராக கமிஷனராக இருந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த கல் குவாரிகள் மூடப்பட்ட பொழுது இயக்குநராக இருந்தவர் பெயர் நிர்மல்ராஜ் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் இது உடனடியாக மிகப்பெரிய அளவில் மீடியா அந்த நிறைய இடங்களில் வந்த உடனே அவர் ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் போடுறார் அதை தான் நீங்கள் வந்து அனக்ஷர் ஒன்ல பார்க்குறீங்க நிர்மல்ராஜ் போட்டது ஆர்டர் இந்த இதில் முதல் அனக்ஷர் ஒன்ல நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிர்மல்ராஜ் வந்து ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் அடைமதிப்பான் குளமில் நடந்திருக்கு அதற்காக பல மாவட்டங்களிலிருந்து ஸ்பெஷலிஸ்டை அழைத்து அவர் வந்து ஆறு டீம் அமைத்து திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குவாரிகளையும் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்யறதுக்கு ஆணையிடுறார் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்து என்னென்ன சட்டவிரோதமாக நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க சொல்றார் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம் போய் டீடைல்டாக அவங்க டாப் ஸ்டேஷன் சர்வே என்ற ஒரு மெத்தட் பயன்படுத்தி எக்யூப்மெண்ட்லாம் பயன்படுத்தி எந்த அளவிற்கு ஆழமாக இவர்கள் வெட்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் ரஃப் ஸ்டோன் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் இந்த இரண்டுமே எந்த அளவிற்கு வெட்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான டீடைல்டான ஒரு அறிக்கையை அவர்கள் ஆட்சியரிடம் சமர்ப்பிக்கிறார் சட்டப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம் வந்து கொடுத்த உடனே முதல்ல செய்வது சப் கலெக்டர் அங்கு இருக்கக்கூடிய சப் கலெக்டர் ஸோ சேரன் மாதேவியில் ஒரு சப் கலெக்டர் இருக்கிறாரு திருநெல்வேலியில் ஆர்டிஓ ஸோ இவங்க இரண்டு பேர் தான் அடுத்ததாக அதன் மீது என்ன பெனால்டி அப்படிங்கிறது கண ஆணையை போடணும் அப்போ இவர்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த குவாரிகளில் ஏன்னா இதில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சட்டவிரோதமாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவல்கள் மட்டும் நமக்கு வந்திருக்கு அப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நாங்கள் இந்த ஐம்பத்தி மூன்று குவாரிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணைகள் என்ன செஞ்சாங்கிறதுக்கான ஆணைகளை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக கேட்டோம் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு ஆணைகள் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக வந்திருக்கிறது இதில் என்னென்னா மே மாதம் இது நடந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்தோன்னா கலெக்டர் வந்து உடனடியாக டெம்பரரியாக அனைத்து குவாரிகளையும் அங்கே மூடுறாரு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே அனைத்து குவாரிகளும் மூடப்பட்டிருந்தது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த மாதிரி கண்டுபிடித்து மூடப்பட்ட உடனேயே நிர்மல் ராஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படுகிறார் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை ஆர்டர் செய்யப்பட்ட நிர்மல் ராஜ் ஐஏஎஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் அங்கிருந்து பணியிடை மாற்றம் செய்யப்படுகிறார் அதற்கு பதில் ஜெயகாந்தன் ஐஏஎஸ் உள்ளவரர் கமிஷனராக ஜெயகாந்தன் ஐஏஎஸ் உள்ள வந்த பிறகு இன்னொரு பக்கம் பேரலாக என்ன நடக்குதுனா ஜூலை மாதம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வீடியோவும் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் கடைசியில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சபாநாயகர் அப்பாவு எம்எல்ஏ ராதாபுரம் அவர் தான் ராதாபுரம் தொகுதி ராதாபுரத்தில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் மைன்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த ஐம்பத்தி மூணு குவாரிகளில் பாதிக்கு பாதி ராதாபுரமில் தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அந்த இருக்கந்துறை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் தான் இருக்கும் ராதாபுரத்துடைய எம்எல்ஏவும் அவர் அங்கே ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் நடந்து அங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது அதற்கு அப்பாவு இருக்கிறார் அமைச்சர் கணேசன் தொழில்துறை ரீதியாக அவர் அங்கே போயிருக்கிறாரு ஞானதிரவியம் எம்பி 
அவர் இருக்கிறார் ஆட்சியர் விஷ்ணு இருக்கிறார் ஆட்சியர் விஷ்ணு தான் இது எல்லாத்தையும் மூடி இருக்கிறார் அந்த பிரெஸ் மீட்ல வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆட்சியருக்கு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாரு பிரெஸ்ல இருந்து எப்ப திறப்பீங்க அப்படிங்கிறது இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு உடனடியாக அவர் அமைச்சர் பதில் சொல்றாரு நாங்க வந்து தொடர்பு கொண்டு சிஎம் கிட்ட தொடர்பு கொண்டு பண்றோம் உடனடியாக அப்பாவுக்கு வந்து இல்ல ஆட்சியர் பதில் சொல்லிட்டோம் ஆட்சியரை சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்றாரு போர்ஸ் பண்றாங்க நீங்க பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோவையும் வேணாலும் நம்ம போட்டுடலாம் அந்த வீடியோ ஸோ அந்த அந்த வீடியோ வேணா போட்டுருங்க வீடியோவை பார்த்துருவோம் ஏன்னா வீடியோவை பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக இது என்ன நடந்திருக்கு இதற்கான இதில் எப்படி வந்து ஊழல் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கு கடைசியில் பார்த்துக்கலாமா என்ன பண்ணலாம் கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ லைட் போடு ஸோ இந்த இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் வச்சு ஞான திரவியம் இவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் முதல்லன்னு சொல்லி ஆட்சியரை கட்டாயப்படுத்துகிறார் எப்போ திறப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துகிறார் குவாரிகளை ஸோ அப்பாவும் அவரை பதில் சொல்ல சொல்கிறாரு ஞான திரவியம் பண்ண சொல்கிறாரு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தம் வந்து உருவாகுது இந்த நேரத்தில் தான் சப் கலெக்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சப் கலெக்டர் ரிஷப் அவர் வந்து ஆணை அவர் வந்து விளக்க கடிதம் எல்லா குவாரிகளுக்கும் விளக்க கடிதம் அனுப்பி இந்த மாதிரி நிறைய உங்கள் இதில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஏன் உங்களுக்கு அபராதம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறாரு அவங்கள வந்து கேஸ் ஹியரிங் நடக்குது நடத்தி கேஸ்னா என்ன அவங்கள ஒரு அப்பியராக சொல்கிறாங்க அப்பியர் ஆகி அவங்க விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதற்கு பிறகு அபராதம் நவம்பர் மாதம் போடப்படுகிறது அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் அபராதம் போடப்படுகிறது நான் ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து நான் கொடுத்ததில் ஒரு பேஜ் நம்பர் நீங்கள் வந்து இருபத் இருபது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஐடியாக்காக நான் வந்து பேஜ் நம்பர் பதினஞ்சிலேருந்து ஆரம்பிக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு காண்பிக்க போ போவது வந்து பேஜ் நம்பர் நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போ போவது வந்து நான்கு ஏ அனக்ஷர் நான்கு ஏ அது வந்து இருபத்தி ஒம்பதாவது பக்கம் இருக்குது ஸோ இருபத்தொம்பதாவது பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் சப் கலெக்டர் எப்படி போடுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்டர் தெல்ல தெளிவாக இப்போ இந்த குவாரியில் நீங்கள் பேஜ் நம்பர் நேரடியாக பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு போயிடலாம் முப்பத்தி அல்ல முப்பதுக்கு போயிடலாம் முப்பதில் அவர் தெளிவாக தெரிவிக்கிறார் என்ன தெரிவிக்கிறார்னா இந்த குவாரி ராஜேந்திரன் என்பவருடைய இந்த குவாரியானது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கனமீட்டர் கனமீட்டர் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கனமீட்டர் சாதாரண கற்கள் ரஃப் ஸ்டோன் சொல்லப்பட்ட அளவை விட அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக வெட்டி எடுத்துள்ளார்கள் அவங்களுடைய நிலத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலத்திலேயே அவ்வளோ அதிகமாக வெட்டி எடுத்திருக்கிறாங்க அதை தவிர பக்கத்து நிலத்தில் ரெண்டு லட்சம் கனமீட்டர் அதிகமாக வெட்டி எடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃபில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கிராவல் முதல் பேராகிராஃபில் கிராவல் வந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கனமீட்டர் கிராவல் அதிகமாக வெட்டி வெட்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் அடுத்ததில் பதினேழாயிரம் இது வந்து அவர்களுக்கு எந்த அளவு கொடுக்கப்படுது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மைனிங் பிளான்னு ஒன்று இருக்குது மைனிங் லீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்கள் எவ்வளவு கனமீட்டர் எடுக்கலாம் என்பது அளவு அதுதான் மைனிங் லீஸ்டில் இருக்கு அதை மீறி அவர்கள் என்ன எடுத்தாலும் அதற்கு பேர் சட்டவிரோத மைனிங் இதுதான் சட்டம் சொல்கிறது இதை இதன்படி தான் அவர்கள் செய்யணும் ஆனால் அதை மீறி அவர்கள் இந்த நீங்க ரஃப் ஸ்டோன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிளஸ் ரெண்டு லட்சம் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கனமீட்டர் அவர்கள் சட்டவிரோதமாக எடுத்துள்ளார்கள் அதற்கு ஒரு பெனால்டி போடுற நீங்க அந்த பெனால்டிய வந்து பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி நான்குல பார்க்கலாம் இது என்னன்னா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்று அவங்க சட்டவிரோதமாக எடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ அதற்கு எந்த விதமான ராயல்ட்டியும் கொடுக்கல ராயல்ட்டியை கொடுக்காமல் போயிருப்போம் முதல்ல ராயல்ட்டி அதுக்கு பே பண்ணணும் ஸோ ஒரு கனமீட்டருக்கு ஐம்பத்தொம்பது ரூபாய் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சட்டவிரோதமாக எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெனால்ட்டி பெனால்ட்டி வந்து அந்த ராயல்ட்டி இருக்கு இல்லையா சினரோஜ் ஃபீ ஃபீன்னு சொல்கிறோம் அந்த சினரோஜ் ஃபீ ஃபீல ஒரு மடங்கு லேது பதினைந்து மடங்கு வரை அந்த சினரோஜ் ஃபீ சார்ஜ் பண்ண முடியும் சப் கலெக்டர் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் ஒரே ஒன் டைம் தான் சார்ஜ் பண்ணுறார் 
ஒன்று ஒரு மடங்குலேருந்து பதினைந்து மடங்கு சார்ஜ் பண்ணலாம் சட்டப்படி ஒரு மடங்கு தான் சார்ஜ் பண்ணுறது அதுவே எவ்வளவு ரெண்டே கால் கோடி ஸோ சென்னரேஜ் ஃபீ ரெண்டே கால் கோடி இது ரெண்டே கால் கோடி மூன்றாவது மிக முக்கியமாக சட்டவிரோதமாக அவங்க அந்த என்ன மினரல் எடுத்தாலும் அந்த மினரலோட காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த காஸ்ட் வந்து அரசுக்கு வரணும் அது அது அப்படியே விட்டுட்டோம்னா லாபம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு போயிருக்கலாம் காஸ்ட்டு லா அவங்க வந்து அங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க சட்டவிரோதமாக எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலாம்னு இருக்க முடியாது அதனால் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல் சட்டத்தில் ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அதிகாரம் என்னவென்றால் சட்டவிரோதமாக மைனிங் செய்யும் பொழுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காம்பன்சேஷன் அவங்க கிளைம் பண்ண முடியும் அந்த மினரலுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ரேட் அளவுக்கு கூட முல்ல முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஒரு கனமீட்டர்னு கணக்கு வச்சுருக்கிறாங்க ரஃப் ஸ்டோனுக்கு அந்த முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய் அளவிற்கு போட்டு அது ஒரு பதினான்கரை கோடி ஆக மொத்தம் பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் ரஃப் ஸ்டோனுக்கு இந்த ஒப்பந்த இந்த குவாரிக்கு பெனால்டி போடுகிறார் இப்போ இந்த மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு நாங்கள் வந்து இருபத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஒரு இன்னொரு நாலஞ்சு கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கு நாங்கள் வந்து வாங்கின ப்ரோ சப் கலெக்டருடைய ஆர்டர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக அது தவிர ப்ரொசீடிங்ஸ் இதற்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா இதுதான் இங்கே தான் ஊழல் வந்து ஆரம்பிக்குது என்ன நடக்குதுன்னா இதோடைய அப்பீல் இப்போ வந்து இவங்க பெனால்ட்டி போட்டாச்சு இப்போ இந்த பெனால்ட்டி எந்த அளவிற்கு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களுடைய புகார் என்னோட புகாரில் நீங்க பேஜ் நம்பர் பதினான்க பாருங்க புகாரில் பேஜ் நம்பர் பதினான்க பாருங்க பேஜ் நம்பர் பதினாலில் தெளிவாக எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஒவ்வொரு மைனும் நாங்கள் வாங்கின அந்த இருபத்தி நான்கு ஃபஸ்ட் இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒரு இருபத்தி நான்கு மைனில் எவ்வளவு ரஃப் ஸ்டோன் குவான்டிட்டி அதிகமாக அவர்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு வந்து அதுக்கு பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது மூணு வகையான பெனால்ட்டி சென்ன சென்னரேஜ் ஃபீ ஒன் டைம் பெனால்ட்டி அதுக்கப்புறம் மினரல் காஸ்ட் மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு குவாரிக்கும் எவ்வளவு நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் ஒட்டுமொத்தமாக ரஃப் ஸ்டோனுக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் இந்த இருபத்தி நான்கு லீஸில் மட்டும் இது ஒவ்வொன்றுத்தோடைய சப் கலெக்டர் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது கோடி ப்ளஸ் கிராவல் அடுத்த பேஜில் கிராவலுக்கு பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் பன்னெண்டரை கோடி ரூபாய் ஆக மொத்தம் நீங்கள் பேஜ் நம்பர் பதினாறுல பார்க்கலாம் ஆக மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இந்த இருபத்தி நாலு லீஸில் மட்டும் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டியாக போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அம் ஐம்பத்தி நான்கு இடத்துல விசிட் பண்ணிவிட்டு ஐம்பத்தி மூன்று இடங்களும் அந்த ஐம்பத்தி நாலாவது இடம் அந்த அடைமதி பான் குளமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் அங்கே தான் அதுக்கு பிறகு தான் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் டீமே போடப்படுது அவங்க போகக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லேயும் சட்டவிரோத மைனிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போது அந்த அதற்கான டேட்டா தான் இது இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருபத்தி நான்கு லீஸில் மட்டும் போடுறாங்க இப்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நியாயமாக சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இதற்கு ஒரு அப்பீல் ப்ராசஸ் மேல்முறையீடு இப்போ இந்த குவாரிக்காரங்க அவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா அவங்கள அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பெனால்ட்டி போட்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் மேல்முறையீடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல்முறையீடு நீங்கள் யார்கிட்ட பண்ணணும் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சியில் மிக தெளிவாக நான் அதை வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய கம்ப்ளைண்ட் கோடு செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சி அது உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு பேஜ் நம்பர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் இல்லைங்களா இதுல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல யார்கிட்ட அப்பீல் போகலாம் சப் கலெக்டர் ஆர்டர் போட்டார்னா அதோடைய அப்பீல் முப்பத்தி ஆறு சீல் அப்பீல் அண்ட் செகண்ட் அப்பீல் இருக்கும் அப்பீல் யார்கிட்ட போக முடியும் அப்படின்னா ஆட்சியர் கிட்ட தான் போக முடியும் சப் கலெக்டர் போட்ட ஆர்டருக்கு அப்பீல் வந்து ஆட்சியருக்கு அனுப்பணும் அப்போ ஆட்சியருக்கு வந்து அவங்க அப்பீல் பண்றதுக்கு பதிலாக என்ன நடக்குதுன்னா அவசர அவசரமாக கிட்டத்தட்ட சில பேர்லாம் அப்பீல் போட்டு பத்து நாள் எல்லாம் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்துருது யார்கிட்ட போடுறாங்கன்னு நேரடியாக ஜெயகாந்தன் ஐஏஎஸ் கமிஷனர் ஆஃப் ஜாலஜி அண்ட் மைனிங்க்கு அப்பீல் போடுறாங்க அவருக்கு செகண்ட் அப்பீல் தான் போட முடியும் முதல் மேல்முறையீடு ஆட்சியர் கிட்ட தான் பண்ண முடியும் இரண்டாவது மேல்முறையீடு தான் இவர்கிட்ட வர முடியும் சட்ட ரீதியா ஆனால் எல்லா குவாரிக்காரங்களும் 
அப்பீல்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போடுறாங்க அவர் என்ன தர்மா பண்றாரு முப்பத்தாறு டி இதற்கு கீழே எனக்கு நேரடியாக இவங்களுடைய அப்பீல ஹியர் பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு என்ன இருக்கு அதுல நீங்க பார்க்கலாம் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டிஸ்பியூட் ரிகார்டிங் அன் அக்ரிமெண்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சம்பந்தமாக ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா அவருக்கு போகலாம் இதற்கும் பெனால்டி ப்ராசஸ்க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது பெனால்டி ப்ராசஸ்க்கு தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏல ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சில என்ன அப்பீல் ப்ராசஸ்ங்கிறது தெல்ல தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த என்டையர் இதை வயலேட் பண்ணி அவருக்கு அப்பீலே போகக்கூடாது என்பதை தெரிந்தும் கூட அவருக்கு போகுது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அடைமதிப்பான் குழுத்தோடைய கேஸை எஞ்சிட்டி எடுத்துட்டாங்க சென்ட்ரல் இங்கே இல்லை டெல்லியில் சுவமோட்டோவாக எடுத்துருக்கிறாங்க எடுத்து அவங்க கேட்குறாங்க அரசுகிட்ட என்ன நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்கே இருக்கிற அவர் ஆட்சியர் தலைவர் ஆட்சியர் மற்ற சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு ஒரு குழு அமைச்சு போய் விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதற்கு ஆட்சியர் பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று விஷ்ணு ஒரு அறிக்கை ஒரு ஜாயிண்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் தாக்கல் செய்கிறார் அந்த ஜாயிண்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் நான் அனக்ஷர் டூவில் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அனக்ஷர் டூவில் ஆரம்பத்திலேயே இருக்கும் அதில் மிக தெளிவாக அவர் சொல்லுவார் என்னென்னா ஐம்பத்தி நான்கு குவாரியில் ஐம்பத்தி மூணு குவாரி வயலேட் பண்ணிடுச்சு நான் பதினான்கு குவாரியை மூடி இருக்கிறேன் கிராஸ் வயலேஷனுக்காக நான் பதினான்கு குவாரியை மூடி இருக்கிறேன் நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு ஷோகாஷ் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் சொல்கிறாங்க இந்த கேஸ் நடக்கும் பொழுது டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி என்ஜிடியில் ஃபைனலாக ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க என்ன தரமா ஆர்டர் போடுறாங்க அந்த ஆர்டரும் நாங்கள் கடைசியில் வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஆர்டரில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த குவாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் காம்பன்சேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக காமன் காஸ் கேஸ் அந்த கேஸ் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் அதே மாதிரி சட்டம் செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்று பார் அஞ்சு இதுதான் சட்டம் நீங்கள் வந்து இந்த காமன் காஸ் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ஷன் படி தான் காம்பன்சேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சரியாக பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் எடுத்துருக்கிறேன்னு விஷ்ணு சொன்னோன்னா சரினு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கு டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி மூடப்படுகிறது ஆனால் அங்கு முற்றிலுமாக மறைத்து நவம்பர் கடைசியிலேருந்து டிசம்பர் பத்தாம் தேதிக்குள்ள பத்து பதினஞ்சுக்குள்ள இந்த காலகட்டத்தில் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் இந்த அனைத்து பெனால்ட்டியும் தூக்குறார் நான் உங்களுக்கு வந்து அது கம்ப்ளைண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆர்டர் காப்பியும் காமிக்கிறேன் பட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று நம்மளுடைய புகாரில் இருக்கக்கூடிய டேபிளை நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த டேபிளில் ஜெயகாந்தன் எப்படி என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னு பாருங்கள் ராஜேந்திரனுக்கு பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று நம்மளுடைய புகாரில் ராஜேந்திரன் நாற்பத்தி நான்கு கோடி நாற்பத்தி மூணு ஏ மூணு கோடியே எண்பத்தைந்து லட்சம் அவருக்கு போடப்பட்ட பெனால்டி அவருடைய ரிவைஸ் பெனால்டி எவ்வளவு ஆக்குறாரு ரெண்டரை கோடி ஆக்குறாரு இருபது கோடி இருக்கக்கூடியத எழுபத்தி மூணு லட்சம் ஆக்குறாரு இப்ப இந்த இருபது இருபது கோடி இருக்கிறத எழுபத்தி மூணு லட்சம் ஆக்குறாரு இல்லையா நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த ப்ரொசீடிங்கே காட்டுறேன் இப்ப இதுல வந்து நீங்க அனக்ஷர் த்ரீ போர் போர் பி எடுங்க 4B எடுத்தீங்கன்னா இருக்கும் பேஜ் நம்பர் கீழ் கீழே இருக்கும் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தாறு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதோடைய வேடிக்கை என்னன்னா அவர் என்ன திரும்ப சொல்கிறாரு ஒருவர் அவருடைய லேண்டில் எவ்வளவு அலோவ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ மைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை மீறி எவ்வளவு எடுத்தாலும் அது சட்டவிரோத மைனிங் கிடையாது சட்டவிரோத மைனிங் கிடையாது அப்படியே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறார் இது சட்டத்தில் அப்படி இல்லை அவர் செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்று லாஃபுல் அத்தாரிட்டினா என்னான்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க சட்டத்தில் அதுபடி மைனிங் லீஸ் வைத்திருந்தால் அது சட்டவிரோத மைனிங் கிடையாது அப்படின்றார் மைனிங் லீஸ் இதை தான் சுப்ரீம் கோர்ட் டீல் பண்ணி பல வழக்குகளில் ஒரு வழக்கு இல்லை இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இவருக்கு தெரியாமல் கிடையாது பல வழக்குகளில் நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் நீங்கள் அனக்ஷர்லேயும் நான் வச்சுருக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய டைரக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்லேருந்தே படித்து காமிக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்லேருந்தே படித்து காமிக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட்டில் பேஜ் நம்பர் பத்தொம்போதில் பாருங்கள் இதோடைய ஆர்டர் இது
அவங்க என்ன சொல்றாங்க இல்லீகல் மைனிங் விச் அட்ராக்ட் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அப் டு இது இருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அவுட் சைட் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் மைனிங் லீஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எக்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மினரல் ஓவர் த பர்மிசிபிள் லிமிட் ஈவன் வித் இன் த மைனிங் லீஸ் ஏரியா மைனிங் லீஸ் ஏரியாக்குள்ள அதாவது மைனிங் லீஸோடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் மைனிங் லீஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் கன அடி எடுக்கலாம் என்று சொல்லி இருந்தால் அந்த ஒரு லட்சம் கன அடிக்கு தான் உங்களுக்கு மைனிங் லீஸ் வேலிடு நான் ஒன்றரை லட்சம் நீங்க அதுல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பதனாயிரத்துக்கு உங்களுக்கு மைனிங் லீஸ் கிடையாது அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கு மேல பர்மிசிபிள் ரிமிட் போனா அது வயலேஷன் ஆஃப் மைனிங் லீஸ் அது வயலேஷன் ஆஃப் ஸோ பல முறை டீல் பண்ணி இது ஒன்றுதில் இல்லை கோர்ட் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த டேம் லாஃபுல் அத்தாரிட்டி நீங்கள் ப்ரொசீடிங்ஸில் ஜெயகாந்தன் யூஸ் பண்ணுற டேம் பார்க்கலாம் அதே லாஃபுல் அத்தாரிட்டியை தான் அவர் பயன்படுத்துகிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க விச் இஸ் ஐடென்டிக்கல் டு த எக்ஸ்பிளேஷன் எனி பர்சன் ரைசஸ் வித்வுட் லாஃபுல் அத்தாரிட்டி எனி மினரல் ஃப்ரம் எனி லேண்ட் இன்க்ளூடிங் த லேண்ட் லைங் அவுட் சைட் மைனிங் லீஸ் ஏரியா மைனிங் லீஸ் ஏரியாவுக்கு வெளியே இருந்தாலும் அது சட்டவிரோத மைனிங்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே இருந்தாலும் ஃபர்தர் ஹெல்த் தட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் மைனிங் லீஸ் ஏரியா இஸ் கன்சர்ன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மினரல் ஓவர் அண்ட் அபவ் வாட் இஸ் பர்மிசிபிள் அண்டர் த மைனிங் பிளான் ஆர் அண்டர் த இசி அட்ராக்ட்ஸ் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் எம்எம்டிஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ்ங்கிறது என்னென்னா அந்த நூறு சதவீத காஸ்ட் அதுதான் அந்த சட்டம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ்மே நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் நூறு சதவீத அந்த காஸ்ட்டை எடுக்கலாம் ஸோ சட்டவிரோத மைனிங் அது நீங்கள் அப்படி விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படினா யார் வேணால் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாமே அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை ரீட் பண்ணவே கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து திட்டி அதுவும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க காமன் காஸ்ட் கேஸில் நாங்கள் வேணால் முப்பது பர்சன்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறோம் ஐம்பது பர்சன்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறோம் அப்போ மீதி ஐம்பது பர்சன்ட் அட்வான்டேஜ் அவன் சட்டவிரோதமாக மைனிங் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கொடுப்பீங்களா அப்போ இது தெரிஞ்சதுன்னா யாருமே மைனிங் லீஸ் வாங்காமல் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணிட்டு போகலாமே நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா போதும் இப்போ வாச்சும் ராயல்டி கொடுக்கணும் ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா போதும் முப்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா எப்படி அது சாத்தியம் நூறு பர்சன்ட் காஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுங்கள் அப்போ இது தெரியுமே உங்களுக்கு தெரிந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த ப்ரொசீடிங்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த நீங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் அந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்க அதிகாரி எப்படி ஐஏஎஸில் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் எழுபத்தி மூன்று லட்சத்தை எப்படி பேமெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் இஎம்ஐ கொடுக்குறாருங்க இஎம்ஐ கொடுக்குறாரு இருபது கோடி ரூபாய் இருக்கிற பெனால்ட்டியை எழுபத்தாறு லட்சம் ஆக்கியாச்சு எழுபத்தி மூணு லட்சம் நீங்க பேஜ் நம்பர் நாற்பது பாருங்க இல்ல அனக்ஷர் அனக்ஷர்ல நாற்பது பாருங்க நாற்பது பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதுதான் இருபது கோடி இருந்த பெனால்ட்டி எவ்வளவு ஆயாச்சு எழுபத்தி மூணு லட்சம் ஆக்கிட்டாரு காஸ்ட நீங்க ரெக்கவர் பண்ண தேவையில்லை வெறும் அந்த பெனால்ட்டி ஒரு வாட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கூட போட தேவையில்லை வெறும் ராயல்டி அதோட ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஎம்எஃப் டென் பர்சன்ட் கிரீன் ஃபண்ட்னு போட்டு முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு இவர் கீழே சொல்றாரு பாருங்க கடைசி பேராகிராஃப்ல கடைசி லைன் பாருங்க ஹி மே பி பர்மிட்டட் டு ரெமிட் த செட் பெனால்ட்டி அமௌண்ட் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ் ஆஸ் ரெக்வஸ்டட் ஹவ் ஓவர் த லெசி ஷால் ரெமிட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இனிஷியலி அண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்ரி அட் எவ்ரி மந்த் ஒருத்தருக்கு இல்லை நீங்க ஏதோ இது இவர் ஒருத்தருக்கு இல்லை எந்த லீஸ் இதுக்கப்புறம் இருக்கு பாருங்க அடுத்ததை எடுத்து பாருங்க அடுத்தது வேணாலும் இருபத்தி நாலு பேருக்கும் இருபத்தி நாலு பேருக்கும் இஎம்ஐ கொடுத்துருக்கிறாரு இவரு இந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு நீங்க அடுத்த இதை கூட எடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்ததுல பாருங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் இனிஷியலி அண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் எவ்ரி மந்த் ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சத்துல இருபத்தஞ்சு லட்சம் முதல்ல பே பண்ணுங்க போதும் அப்புறம் அஞ்சு லட்சம் நீங்க முதல்ல அந்த த்ரீ ஏ த்ரீ பி ல கொடுத்துருக்க பாருங்க அதுலயும் நீங்க பார்க்கலாம் அதுல பெனால்ட்டி ஏதோ ரெண்டு கோடியோ வரும் அது இருபத்தஞ்சு லட்சம் முதல்ல பே பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு லட்சம் மாசம் மாசம் அப்போ எப்படி வந்து இது மட்டும் இல்லைங்க ரொம்ப முக்கியமா இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் எல்லா குவாரியையும் ஓபன் செஞ்சுட்டார் அவர் என்ன சொல்றா
நேரடியாக திருநெல்வேலி அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன ஞான திரவியம்லாம் எப்படி மிகப்பெரிய அளவில் இது பண்ணாங்க பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் எந்த அளவிற்கு இந்த சட்ட சட்டவிரோத மைனிங் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா மைனிங் பிளான்ஸ் அல்லது எடுத்தோம் மைனிங் பிளான் படி அந்த காலகட்டம் வரை அதாவது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்குது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை அவர்கள் எவ்வளவு எடுக்க முடியும் ஒவ்வொரு ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ஏழு தான் அதில் கிடச்சிருக்கு ஆனால் அந்த ஏழில் கிடச்சதுலேயே நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தோராயிரம் கன மீட்டர் அவங்க மைனிங் பண்ணலாம் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை இப்போ ராஜேந்திரன் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறாங்க எட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு புரியுதுங்களா எட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க எட்டு லட்சம் இந்த ஒரு லட்சத்தி சேர்த்து கிடையாது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் ப்ளஸ் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் அப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் போட்டு ஆவரேஜ் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ஒம்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் சட்ட ரீதியாக அவங்க எடுக்கலாம் இந்த ஏழு குவாரியில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கால அந்த மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை அவர்கள் எடுத்திருப்பது முப்பத்தி எட்டு லட்சம் நீங்கள் அது முன்னாடி டேபிளில் பார்க்கலாம் கன மீட்டர் நாங்கள் எங்களோட இருபத்தி நான்கு குவாரியில் மட்டும் ஐம்பது லட்சம் கன மீட்டர் சட்டவிரோதமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரஃப் ஸ்டோன் அப்போ ஒட்டுமொத்த ஐம்பத்தி மூணு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கோடி கன மீட்டருக்கு மேலே எடுத்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு கோடி கன மீட்டருக்கு மேலே சட்டவிரோதமாக திருநெல்வேலியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் கேரளாக்கு நமக்கு திருநெல்வேலியே நீங்க இதுக்கு பேசாம திருநெல்வேலியே கேரளா கொடுத்துடலாம் திருநெல்வேலியே கேரளா கொடுத்துடலாம் அது இதுக்கு வெட்டி வெட்டி மலைமலையா கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியல அந்த அளவிற்கு இதற்கு பிறகு நீங்க பார்க்கலாம் கலெக்டர் கலெக்டருக்கு நேரடியாக சில நான் சொன்ன இல்லையா கிரேவ் வயலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி கலெக்டர் வந்து நேரடியாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த அதோடைய அப்பீல் ஜெயகாந்தன் அவருக்கு தான் வரும் ஏன்னா கலெக்டருக்கு அடுத்தபடி அவர் தான் அதோடைய எதிர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அவர் சுகுங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு பெனால்டி போட வேண்டியவர் அவருக்கு வெறும் எட்டு கோடி ரூபாய் பெனால்டி போட்டு விட்டுருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அவர் கிரேவ் வயலேஷன் உங்களோட லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி லைசன்ஸ் லைசன்ஸை வந்து அவர் கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறார் கேன்சல் பண்ணி இவர்கிட்ட அப்பீலுக்கு வராங்க பெனால்ட்டியையும் பயங்கர கம்மி பண்ணிட்டு ஓபனும் பண்ணி விட்டாங்க இந்த கிரே வயலேஷன் ஸோ சட்ட இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சட்டவிரோதமாக ஒரு கோடி கனமீட்டருக்கு மேலே அவர்கள் எடுத்த அனைத்தையும் அவங்க சட்ட ரீதியாக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதை இதை சட்ட ரீ லீகலைஸ் பண்ணுறது லீகலைஸ் பண்ணியிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் அப்போது இந்த மாதிரியான ஒன்று இதில் ரொம்ப முக்கியமாக அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது அரசியல்வாதிகள் யாரெல்லாம் இதில் ஏன் இவ்வளவு அழுத்தம் இதை திறக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கிற ஆட்சியர்கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கும் பயங்கர அழுத்தம் இருந்தது ஸோ அதற்கு நான் வந்து ஒவ்வொரு உதாரணமாக நான் கொடுக்க போகிறேன் அதற்கு நான் நேரடியாக பேஜ் நம்பர் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டில் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு போ போனீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஞான திரவியம் ஞான திரவியம் திருநெல்வேலியுடைய எம்பியாக இருக்கிறார் திமுகவின் எம்பி அவர் அவர் அன்னை ப்ளூ மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் அவர் அவர் பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து அன்னை ப்ளூ மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வைத்திருக்கிறாங்க இந்த அன்னை ப்ளூ மெட்டல்ஸ் எப்படியெல்லாம் சட்டவிரோத குவாரிங் செய்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்களை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் முதல்ல அவர்கள் நானூற்றி முப்பதில் உங்களுடைய அனக்ஷரில் நானூற்றி முப்பதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இசக்கியப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் இவர் ஞான திரவியத்துடைய அன்னையிலேயே வேலை செய்கிறவர் அதாவது நேரடியாக நமக்கு தெரியல அரசியல்வாதி நேரடியாக அவங்க பேரில் பண்ண மாட்டாங்க இசக்கியப்பன் பேரில் பண்ணுவாங்க அப்போ இசக்கியப்பன் அவருடைய ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்வதற்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு நாங்கள் வந்து சில ஆதாரங்களை வச்சுருக்கிறோம் ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவருடைய அந்த இசக்கியப்பனுடைய ஃபோன் நம்பரே அன்னை இஎஸ்கேன் தான் வரும் நீங்க போட்டு பாத்து பாத்தீங்கனாலே அன்னை இஎஸ்கே தான் வரும் அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப முக்கியமா அவரு இந்த இந்த இசக்கியப்பன் குவாரிக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபாய் பெனால்டி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த இசக்கியப்பன் குவாரிக்கு நானூத்தி நாற்பத்தி நீங்க பார்க்கலாம் நானூத்தி முப்பதுல பார்க்கலாம் நானூத்தி முப்பதுல அந்த ஆர்டர் இருக்கும் அந்த நானூத்தி முப்பதுல நீங்க தெல்ல தெளிவாக கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அவருக்கு சாரி நானூற்றி பத்தொம்போது நானூற்றி பத்தொம்போதில் பார்க்கலாம் இருபது கோடி ரூபாய்க்கு 
சப் கலெக்டர் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபரில் நடக்குது இது இந்த ஆர்டர் போட்ட உடன் சப் கலெக்டர் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் எஸ்பி மணிவண்ணனையும் அங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டேன் அவங்க வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போடுறாங்க ஓவர் நைட்டு எடுத்துடுறாங்க அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் அவர் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐ திங்க் திரும்ப நெல்லை சிட்டிக்கு வராரு கொஞ்ச நாள் கிடச்சி பட் அந்த இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து இவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுத்த உடனே அவர்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த இசக்கியப்பன் யாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவர் எம்பி ஞான திரவியத்துக்கு பைசா கேஷ் ஃபார் ஓட் அவர் வந்து தேர்தலில் வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி மக்களுக்கு பணம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறார் எப்படின்னா அவருடைய மகன் ஞான திரவியத்துடைய மகன் தினகரன் மற்றும் இசக்கியப்பன் இவங்க ரெண்டு பேருமே கையும் களவுமாக பிடிபடுகிறார்கள் தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட இவர்கள் மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் போடப்படுது அந்த எஃப்ஐஆர் நான் வந்து நானூத்தி முப்பதுல வச்சிருக்கிறேன் முப்பதுல நீங்க பார்க்கலாம் அந்த எஃப்ஐஆர் இருக்கும் நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல அதோடைய இது இருக்கும் நானூத்தி முப்பதுல பேர் இருக்கும் தினகரன் அப்படிங்கிறவர் ஞான திரவியத்துடைய பையன் தினகரன் அடுத்தது இசக்கியப்பன் அது மட்டும் கிடையாது இந்த குவாரிகள் மூடப்பட்டிருந்தது இல்லையா மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள அப்பொழுது ஞான திரவியத்துடைய மகன் தினகரனுடைய டாரஸ் வண்டி பிடிபடுது எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்லிப் இருக்காது என் குவாரியை மூடியாச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்லிப் எதுவும் இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக அவர்கள் லாரியில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி மூணுல அதற்கான எஃப்ஐஆரையும் வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி வந்து ஏன் ஞான திரவியம் டென்ஷன் ஆகிறாரு ஏன் கலெக்டர் விஷ்ணுவை வந்து அவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு நேரடி பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவர் அவருடைய எம்பி பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அழுத்தம் கொடுக்குறார் அவருடைய எம்பி பதவியை அவருடைய பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக அவர் மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அவர் நேரடியாக அதை மிஸ்யூஸ் செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் நாம் வந்து இங்கே பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அடுத்ததாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கிய எஸ்ஏவி நீங்கள் திருநெல்வேலி பக்கம் போயிருந்தீங்கனால இதை பார்க்காம இருக்க முடியாது எஸ்ஏவி அப்படிங்கிற குழு அவர்கள் வந்து கிரகாம்பல் அப்படிங்கிறவர் இருக்கிறாரு அவங்களுடைய குடும்பம் மிகப்பெரிய அளவில் குவாரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எஸ்ஏவி ப்ளூ மெட்டல்னு அவர்கள் இதில் கிட்டத்தட்ட நான்கு குவாரிகள் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட குவாரிகள் இருக்கிறது நாங்கள் வந்து அடுக்கி இருக்கிறோம் அவர் தான் இப்போ அடுத்ததாக எம்பி சீட்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட சபரி இஸ்லால் அரவிந்த் அப்படிங்கிறது அவருடைய சகோதரருடைய மகன் பகவதி அப்பன் அவர் இடத்தில் வேலை செய்பவர் பகவதி அப்பனுக்கு தான் எஸ்ஏவி ப்ளூ மெட்டல்ஸ் வந்து அந்த லேண்டை லீஸுக்கு கொடுத்து அதை செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு இடங்களையும் நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெனால்ட்டி பயங்கரம் அறுபது கோடி ரூபாய் இவங்களுக்குலாம் அறுபது கோடியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி குறைச்சிடுறாரு மூணு நான்கு கோடிக்கு குறைச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால் நான் சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ஆதாரம் வச்சுருக்கிறோம் நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை ஷார்ட்டாக ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று என்னென்னா அரசாங்க நிலங்கள் அதில் இல்லீகலாக எடுத்திருக்கிறாங்க இவங்க லேண்ட் இருக்கும் பக்கத்தில் அரசாங்க லேண்டில் போயிட்டு எடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டான்லி ராஜா எடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் அவருடைய ஆர்டர் வச்சுருக்கிறேன் அங்கே வந்து மலை மலையை எடுக்கிறாங்க அரசாங்கத்துடைய மலை நீங்கள் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் அனக்ஷரில் அந்த நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் அவருக்குடைய அந்த ஆர்டரில் சப் கலெக்டர் ஆர்டரில் சப் கலெக்டர் ஆர்டரில் தெல்ல தெளிவாக என்ன போட்டிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் பாருங்கள் கரெக்டாக நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அந்த இங்கே டூ போட்டு போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்கள் குத்தகை உரிமம் வழங்கப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் உள்ள உரிமம் வழங்கப்படாத அரசு புறம்போக்கு புல எண் ஒன் த்ரீ நைன் செவன் அதில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்து நான்கு ஆயிரம் கன மீட்டர் சட்டவிரோதமாக இருக்கிறாங்க மலைய நான் அது நேரில் போய் அந்த பக்கம் ஷீட்டெல்லாம் அடிச்சுட்டாங்க அந்த பக்கம் இருக்காங்க யாரும் போகக்கூட முடியாது இது ஒரு வகை இந்த மாதிரி ஒரு மூன்று பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நாங்கள் இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சோம் கடந்த ஆண்டு பிஎஸ்எல்னு ஒரு ஸ்கேம் நாங்கள் வெளியிட்டோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜூ ஜூலை பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பிஎஸ்எல்ங்கிற ஒரு நிறுவனம் எப்படி நிறையா பேர்கிட்ட பணத்தை வாங்கி ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க அந்த பிஎஸ்எல் நிறையா லேண்ட் வாங்கி போட்டிருக்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வ
ஏமாந்தவங்களுக்கு பணம் திரும்ப கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா இந்த கேப்ல நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எதையும் விற்க கூடாதுன்னு சொல்லியும் கூட ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே விற்றுட்டாங்க அந்த பிஎஸ்இஎல் லேண்ட் நாட் ஃபார் சென் நம்ம பதினஞ்சு ஏழு வெளியிடுறோம் உடனே அதுக்கு அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள எல்லா வில்லங்க சான்றிதழ் வெளியும் போய் இது நாட் ஃபார் சேல் அப்போதான் போடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலே கவர்மெண்ட் சிபிஐ சொல்லி அரசாங்கம் சொல்லியும் கூட அந்த பிஎஸ்இஎல் லேண்ட்லையும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி மைனிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவுமே நாங்கள் வந்து எப்படி வந்து இஸ்ரவேல் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அதற்கு பிறகு நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்ரவேல் ராஜ்குமார் போன்றவர்கள் எப்படி செய்திருக்கிறாங்க இது ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம அனக்ஷர் வச்சுருக்கிறோம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அனக்ஷர்லேயே நான் அந்த பிஎஸ்இஎல் நிலம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி டூ ஃபோர் நைன்டி டூவில் பார்க்கலாம் இப்போ தான் நான் நம்ம பதினஞ்சு ஏழு வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வெளியிட்டதுக்கு பிறகு அதை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்ன்னு போட்டிருப்பாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இவர் பேரில் ராஜ்குமார் பேரில் அது ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டு குவாரி நடந்துட்டு இந்த மாதிரி பிஎஸ்சி நிலங்கள்லாம் ஸோ இது இதையும் நாங்கள் வந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திருப்பூர் நாங்கள் திருப்பூரில் ஒரே ஒரு குவாரி எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான குவாரி தொடர்ந்து அந்த அங்கே ஒரு விவசாயி ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் இதே ஃபார்முலா பத் நூறு கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டி போட வேண்டிய இடத்துல வெறும் பத்து கோடி ரூபாய் போட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து தான் எல்லா கேல்குலேஷன் எது எப்படி வந்து இந்த இழப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான முழு கேல்குலேஷனையும் நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி மூணுல வச்சுருக்கிறோம் ஆக்சுவல் லாஸ் நம்ம ஆர்டிஐலேருந்து எடுத்தது இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் அதே போல இன்னொரு ஆக்சுவல் லாஸ் நம்ம கலெக்டர் ஆர்டர் சப் கலெக்டர் ஆர்டர்லேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கோடி கலெக்டர் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி அது ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இது ஆக்சுவலாக வரக்கூடியது எஸ்டிமேட் செய்யக்கூடியது நீங்கள் இரவ இந்த இந்த இருபத்தி ஆறு குவாரியில் முந்நூற்றி அஞ்சு கோடினா இன்னொரு இருபத்தி ஏழு குவாரியில் அதே முந்நூற்றஞ்சு கோடி ரூபாய் போட்டிருக்கோம் ஸோ அறநூறு கோடியை தாண்டுது அது தவிர திருப்பூரில் ப்ரொசீடிங்கும் வச்சுருக்கிறோம் சப் கலெக்டர் ஆர்டர்லாம் வச்சுருக்கிறோம் அது ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி ரூபாய் லாஸ் ஆக மொத்தம் எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இழப்பு இந்த கல்குவாரியில் மட்டும் இது இது இந்த இழப்பு மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற மக்கள் நாங்கள் ஏன் இதை செய்கிறோம்னா அங்கே போகும்போது நான் திருநெல்வேலி இதற்கு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி கடந்த ஒரு ஆண்டு ஒன்றரை ஆண்டில் போயிருப்பேன் போகும்போது ஒவ்வொரு முறையும் மக்கள் சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா எங்களுக்கு நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அந்த குவாரியை மட்டும் ஏதாவது பண்ணுங்கள் அந்த குவாரியை மட்டும் எப்படியாவது முடியுங்க ஏன்னா அவ்வளோ டஸ்ட்டு விவசாயம் ஈல்டு பாதிக்கப்படுது வீடு கிராக் விழுது அவ்வளோ ஹெவி வெஹிக்கலை வச்சுட்டு ரோடு ரூரல் ரோடுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு இருக்குது ஆனால் உள்ள உள்வழியாக தான் வராங்க அவ்வளோ அடுக்கி எல்லாமே வந்து கேரளாவை நோக்கி நீங்கள் அந்த செக் போஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் ரெண்டு செக் போஸ்ட் புளியறை செக் போஸ்ட் ஒன்று களிய காவலை களிய காவலை அந்த செக் போஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு இடத்துலையும் மிகப்பெரிய அளவு இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஒருத்தங்க இறந்து போனாங்க உங்கள் நியூஸை வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மூன்று வயது குழந்தை நான் முதல் முதல்ல போகும்போது அந்த மூன்று வயது குழந்தை அந்த சீலாத்தி குளம் நினைக்கிற அந்த ஊர் பேர் அந்த பக்கத்தில் ஒரு சவரு சவரு இடிஞ்சு ஏன்னா அந்த பிளாஸ்ட்டு அவ்வளவு ஹெவி பிளாஸ்ட்டு அதில் வைப்ரேஷனில் அந்த வீடுகள் ஆடுது அந்த சவரு விழுந்து ஒரு மூன்று வயது குழந்தை இறந்து போச்சு அப்போ இந்த மாதிரி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இதோடைய வேதனையை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அனுபவிச்சுட்டு வராங்க இதற்கு உண்மையிலேயே யாருக்கு அக்கறை இருக்கணும்னா அந்த பகுதியுடைய எம்எல்ஏ சபாநாயகராக இருக்கக்கூடிய அப்பாவும் ஆனால் அவர் எப்போ குவாரியை திறக்கிறீங்கன்னு அழுத்தம் கொடுக்குறாரு ஞான திரவியம் எம்பி திருநெல்வேலி அவர் அவருக்கே நேரடியாக இந்த குவாரிகளில் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ இதனால் இழந்த பணம் எழுநூறு கோடிங்கிறது ஒரு பண அளவில் நம்ம பார்த்துட முடியாது இதனால் மக்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் எந்த அளவுக்கு இழந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும் அதனால் அரசு கிட்ட நம்ம இது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைகிட்ட கொடுத்துருக்குறோம் அரசாங்கத்துக்கிட்டையும் நாங்கள் இதை வந்து அனுப்ப இருக்கிறோம் நாம் கேட்பது இனியாவது ஏன்னா நீ நீங்கள் என்ன அந்த குவாரிகளை வந்து மூடாம் சட்டவிரோதமாக நீங்கள் வந்து ஏதோ குவாரி ஒன்று சொல்லாது இதெல்லாம் சட்டவிரோதமாக செய்யக்கூடியது நீங்கள் சட்டவிரோதமாக பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் கன மீட்டர்லாம் அதிகமாக செய்யக்கூடியவர்களுக்கு லீகலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காஸ்ட்டை கூட போடாமல் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பண்ணுங்கன்னா திருநெல்வேலியோட நிலைமை என்ன ஆகும் ஏற்கனவே அது அவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறது இன்னும் மிக மோசமான நிலைக்கு போகும் ஸோ அதனால் இது உடனடியாக தமிழ்நாட
அப்போ இது மக்களுடைய பணம் நீங்க உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா அப்போ இதை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவர்களுக்கு சட்டவிரோதமாக இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இது உடனடியாக ஊழல் வழக்காக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து அவர்கள் விசாரிக்க வேண்டும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த துறையுடைய அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் அப்பாவு இவங்களுடைய ரோலும் என்னங்கிறது என்கொயரி பண்ணணும் ஏன்னா அவர் ஏன் அழுத்தம் கொடுக்குறாரு அப்பாவுங்கிறதும் ஜெயகாந்தன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலைய துரைமுருகனுக்கு துரைமுருகன் ஏன் சைலண்டா இருந்தாரு அதற்கு பிறகு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்படி ஒரு வேலையை ஜெயகாந்தன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா துரைமுருகன் உடனே என்ன செய்யணும் அவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை ரிவர்ஸ் பண்ற பவர் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை ஏன் அவர் செய்யல அப்போ அவருடைய பங்கும் இதுல என்ன என்பதும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் சோ இதோடைய சாப்ட் காப்பி எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் தேங்க்யூ சட்ட ரீதியாக இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுக்கு ஒருவேளை கண்டம்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனையும் இருக்குது ஸோ அது லீகலாக தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும் எது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னென்னா மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் ஆக்டு அது ஐந்து வருடம் வரைக்கும் தண்டனைக்கு அலவுடு ஆனால் யார் புகார் கொடுக்கலான்னா நீங்களும் நானும் புகார் கொடுக்க நமக்கு அனுமதி கிடையாது அரசாங்கம் மட்டும்தான் அதில் புகார் கொடுக்க முடியும் அந்த சட்டத்தில் எப்படி கொடுப்பாங்க அவங்களே தானே இப்போ அவங்களோட ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரே தானே இதில் இதில் இன்வால்வாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ கொடுக்கணும் அவங்க அதனால தான் இது ஒரு ஊழல் இது வெறும் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸோடைய வயலேஷனை மட்டும் பார்த்துட முடியாது இது ஒரு ஊழலும் கூட ஊழல் சட்டத்தின் கீழே யார் வேணாலும் புகார் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் கொடுக்கலாம் எல்லாரும் கொடுக்கலாம் இது ஒரு ஃப்ராடும் கூட ஐபிசி கீழே மக்களுடைய இவ்வளோ பெரிய ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கிறாங்க சீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐபிசி செக்ஷனில் இதை போட முடியும் இப்போ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் போட முடியும் அதனால தான் இந்த சட்டத்தின் கீழே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்க அப்படின்னு நம்ம லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இது இதோடைய ஒரு ஒரு ஒருவர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா பதில் சொன்னார் நான் திருநெல்வேலிக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்போ தான் இந்த சேண்ட் இது நடந்தது நடந்த உடனே இந்த மாதிரி ஈடி வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்குறாரு அவர் அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு எப்பா இந்த வெட்டி எடுக்கிறதெல்லாம் எங்கே போகுது அதானி இப்போ போர்ட்டுக்கு போகுது கட்டுறதுக்கு ஈடி வருமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இதுதான் இதற்கான ஒரு பதிலாகவும் இருக்கும் வரணும் இந்த மாதிரி ஈடியெல்லாம் வந்து விசாரிக்கிறதுக்கு ஆனால் இதில் அதானி போர்ட்டுக்கு போகுதுனால அவர்கள் வருவார்களா இந்த கல்லெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னா அதானி போட்டு போட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது அப்படி இருந்தால் ஈடி வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு அப்பாவும் அழுத்தம் கொடுப்பதற்கான காரணம் என்னங்கிறத அவர் தான் சொல்லணும் அதுதான் நாங்களும் கேட்குறோம் நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏ மக்களுடைய பிரதிநிதி மக்களுக்காக நீங்கள் பேசணும் நீங்கள் ஏன் வந்து அவர் எப்போ தரப்பாருன்னு கலெக்டர் சொல்லட்டும்னு சொல்லி ஒரு பப்ளிக் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ கொஞ்சம் போடுங்க அந்த ஸ்டேட்டுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எப்படி நடக்க முடியும் ஏன்னா இதை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஜெயகாந்தன் இப்படி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கிறாருன்னு ஜியாலஜி அண்ட் மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் போது அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரிகளுக்கும் மினிஸ்டருக்கும் சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் தெரியாம இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு ரெண்டாவது நாம எடுத்திருப்பது ஒரே ஒரு மாவட்டம் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு மாவட்டம் 